People have no idea how many hours a surface spends in the water before ever making a heat. The amount of energy invested. Every year, the regional qualifying series gathers more than 800 surfers worldwide. But less than 100 qualify for the Challenger Series. And of those 100, only the top 12 have access to the World Tour. You know, the world title was first awarded in 1964, and since then, only 11 European surfers have ever qualified to participate in the title race. In 1977, a South African made it to the top, being the first non-American or Australian to claim a world title. And in 2014, Gabriel Medina increased the list of regions on the WSL top podium when he unleashed what we now know as the Brazilian Storm. Now, let me tell you about these five kids. Kai, Hans, Matthias, Gabriela, and Joao. I know, I know they still pretty young, but there's just something about them. And as you know, tomorrow starts now. My name is Sean Thompson, and I am that guy from the 1977 world title you just heard about. And it will be my pleasure to take you around the world following these young athletes and their pursuit of the dream of becoming the next generation of pro surfers. And where else to start but Portugal? Ah, this one, this one. This one. This one. Other college? France. The third or a quick silver? Why? What do you think it's harder? Third in France or second in second? I think this one is kind of. You have one one shot of miss. Next time you miss, you don't train. You listen? Yes. yes. Okay? Yes. There is the rules. If you don't bring two boards, if you don't bring a watch, you don't train. You're going to be sitting on the sand. You have one shot. I'm bringing a, a flag so nobody can say, I, I didn't hear your whistle or what. Now this is Zess Yabra the man who pushed Tiago Perez to the very top and he'll be coaching the team to channel all their energy in the right direction and reach their full potential. I think it's like that. Any surfist who thinks, who dreams with a career professional, the objective is always to enter in the CT, right? Eu, eu gosto de pensar um bocadinho mais além, porque eh, eu acho que a Europa está, está carente de um European Storm, não é? De entrarem no CT e, e vêm lá, porque não, já que lá estamos, porque não ganhar, etc. Gostei do teu ritmo, sempre a apanhar ondas, apanhaste ondas boas. Se a coisa não corre bem, tenta comportar mesmo assim, não desistas dela, percebe? Então bora, dá tudo o que tens. Quality, it's better than quantity. Ok? Ok, you can go, 25 minutes. Portanto, está quase a começar o hit, não vou falar mais, cada um por si. Eu sou um gajo que eu quero desenvolver a autonomia nas pessoas, eu não quero desenvolver a dependência, percebes? A dependência no surf mata o atleta. Mata. Tens que ser super autónomo. Alright. Sabes tudo ou tienes dúvidas? Let's go! Sky in the maybe third. Sí, bueno, cogí dos buenas y tuve suerte que Matías ni Kai ni Gaby cogieron igual una buena y no tenían otro backup. No gusta ganar. O objetivo do Anjos, eu, eu até lhe disse a ele antes, tu surfas tão bem, és consistente, tens um ritmo, tens força, tens tudo. O grande objetivo dele é ele conseguir manter aquele nível o máximo de tempo possível. Eu me chamo Hans Aguizola, 
y vivo en el País Vasco, San Sebastián. What I, what I want is a, everybody can improve on the next one, okay? But I do, I do you guys like 15 minutes now, like free surfing, just resetting, okay? Anyone that had problems and want to talk to me, I'm open to talk now. Carr doesn't look happy with his performance and he wants to receive some feedback from the coach. A ver, a mí hacer una manga es lo que más me motiva. Quiero ganar y más me esfuerzo. E, portanto, o Kai está num processo que eu diria mais difícil até. E, Vê-se que está com algumas dificuldades de equilíbrio e balanço. A primeira impressão que eu tenho deles é que eles tecnicamente são muito evoluídos, tecnicamente precoces até. E, agora pronto, os desafios são iguais para todos. Melhor, hein? Sim, é. Gostei, gostei. Pensaste bem, mais composto, mais tranquilo mentalmente, completando as olas, good, good combos. It looks like you're struggling a bit with the board, is okay? Su objetivo é chegar a CT e é um sonho isso porque viajar fazendo o que mais te gusta, as melhores horas do mundo. Nunca tive num projeto destes na minha vida. Pai, eu acho que sonho que quase todos querem, que é entrar no CT, ser campeão do mundo. Não sei, eu penso que o meu objetivo é, é chegar ao topo, também ajuda imenso termos todos os mesmos objetivos, ou seja, estamos todos ali para o mesmo, no fundo. It was a long day. Everyone's feeling really tired, but the day is not over yet, kids. My name is Ruben, so uh, I'm a physical trainer. Uh, today we are going to, to do a, a easy training because they told me that you, you are very tired, right? So find your space here, maybe Matthias uh, in this corner, Gabi here. Há que manter a consistência, há que manter a alegria, há que manter o ritmo e há que limpar a estrada dos obstáculos que vêm e esse é o grande desafio para os mais novos quando eles são muito técnicos. Porque depois eles começam a ficar famosos, depois é as miúdas, são os campeões da rua, são os campeões do bairro, mas é importante eles perceberem que eles ao mesmo tempo não estão em lado nenhum. Eu ontem ponho, ponho, vou pôr as imagens que, pronto, se eles querem ser surfistas profissionais, passaram o dia a treinar, vão ver as imagens, é um dos momentos, diria, mais importantes do dia, e uns começam a abrir computadores e olhar para os telefones. E, e isso a mim preocupa-me um bocado porque é, mostra que há ali alguma dificuldade de concentração. Há uma história que me contaram muitos anos, sabes que é uma pulga? Sim. Uma pulga. Mira, se pões uma pulga numa caixa, assim, numa caixa, pões uma pulga numa caixa e a natureza de pulga é saltar, ok? Sim. Se tapas a caixa, ela salta, mas só, está limitada. Quando passado algum tempo, quando tiras a tampa, a pulga já não salta mais gave up. She gave up. It's easy to give up. It's actually a very common history in the path for a professional surfing career. I think the kids understand that. And it looks like some of them can relate to it better than we could expect. João. Uh, I think, I mean, me surfing, I've just been not really living for the few past like I don't know eight months so I don't really know how I am in terms of like in a heat or something but I'm looking forward to like start that now and see how it goes. So what's really going on with Joao? Why isn't he surfing? What's he so worried about? The source of energy is still there. The question is, can you renew it? Follow us on the next episode to find out all about it. Seis e meia da manhã. E aí que tu vês quando os mais novos de repente conquistam coisas muito cedo. Eu, eu quero estar no nível deles. E eu, às vezes, o pai, mas porque é que isto me está a acontecer a mim?